हेलो गाइस मेरा नाम अभिषेक आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई स्टोरी आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो गोरखपुर के पास एक गांव के बारे में होने वाली है जिसमें एक जमीन के ऊपर ये स्टोरी है जहाँ पे भूतों का साया रहता है तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर तो भाई गोरखपुर के पास एक गांव होता है तो भाई गोरखपुर के पास एक गांव होता है उस गांव के अंदर लगभग पांच एकड़ जमीन होती है वो काफी टाइम से खाली पड़ी हुई होती है काफी लोग उस पर मकान वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जमीन कई दशक से खाली पड़ी हुई होती है मतलब अगर उसमें पेड़ लगे हुए होते हैं तो वो अपने अपने आप गिर जाते हैं वरना रात को अगर जैसे कि देखते हैं तो पेड़ गिरे हुए ही मिलते हैं अगर कोई वहां पे घर बनाने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ आपदा आ जाती है और उस जमीन के ऊपर जो भी कुछ बना हुआ होता है वो पूरा का पूरा ऐसे ही ढह जाता है काफी लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उस जमीन में ऐसा क्या है जो ऐसा होता है तो कुछ लोग जानने की जैसे कि कोशिश करते हैं जैसे मैंने आपको बताया तो गाँव के जो पुराने लोग होते हैं वो बताते हैं कि राजा महाराजाओं के टाइम पर एक जमींदार था वहां पे जिसका वहां घर हुआ करता था पहले तो एक बार डाकू उसे लूटने आए थे तो उसका जो खजाना वगैरह था वो सारा लेकर उसने उसी जमीन के अंदर गाड़ दिया था क्योंकि पहले के जो जमाना होता था उसके अंदर ना तो बैंक होते थे ना लॉकर होते थे लोग हांडियों के अंदर अपना कैश जो भी सिक्के वगैरह होते थे वो सब उसके अंदर भर के उसको जमीन में ही गाड़ा करते थे एज अ बैंक ताकि उनका सामान चोरी ना हो या उनकी धन दौलत कोई और ना लूट के ले जाए वही किया था उस जमींदार ने बट लोगों को ये वो जो डाकू आए थे उनको ये पता चल गया था कि जमींदार ने कहीं अपनी जो दौलत धन है वो सब दुबका के रखा हुआ है उन्होंने लेकिन जमींदार को दुबकाते हुए नहीं देखा था लेकिन जमींदार मिल गया था उन्हें तो उन्होंने जमींदार को जान से मार दिया था जब से ही वो जमींदार जो है उस जमीन पर उसकी आत्मा मंडरा रही है काफी लोगों ने कोशिश की कि उस जमीन पर कुछ होटल बनाया जाए या कुछ और अच्छा बनाया जाए जिससे वो पैसा पे उन्हें मिल पाए और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस कहानी के बारे में पता था तो वो जमींदार की जमीन पर आकर खजाना खोजने की तलाश करते थे लेकिन जब भी वो आते थे तो उन्हें जमींदार की आत्मा से सामना करना पड़ता था ऐसे ही एक स्टोरी के बारे में इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक राहुल नाम का लड़का था जो उस गांव में ही रहता था वो बिल्कुल खाली था कोई काम धाम कुछ नहीं करता था लेकिन उसने भी काफी लोगों से ये कहानी सुनी हुई थी कि उस जमीन के अंदर सोना चांदी गड़ा हुआ है जमींदार की जमीन का और जमींदार ने बहुत सारा सोना चांदी वहां गाड़ा है तो राहुल जो था उसके मन में लालच आया कि वो भी ये जो सोना चांदी है इसको उखाड़ने की कोशिश करेगा और मालामाल हो जाएगा देखिए अगर वो कोई भी सोना उखाड़ने की वहां से कोशिश कर रहा है तो सिंपल है दिन में तो नहीं कर सकता बिकॉज दिन में आवाजाही लोगों की इतनी रहती है पता चल जाएगा कि कोई यहाँ पे खुदाई कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है तो लोग उसे करने नहीं देंगे या फिर लोग भी आके उसके साथ करना शुरू कर देंगे जिससे उसको हिस्सा मिल सके ठीक है अब उसने सोचा कि ये काम करने के लिए रात का समय सबसे बढ़िया रहेगा और आप भी जानते हैं कि आत्माओं का भी जो समय होता है वो रात के टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है तो राहुल ने अपना पहले तो फावड़ा वावड़ा सामान इकट्ठा किया और एक दोस्त अपना अपने साथ लिया जिसका नाम था रा, राहुल जो उसका राहुल का जो दोस्त था उसका नाम था शुभम राहुल और शुभम वो दोनों खुदाई करने के लिए वहां पे निकल गए तो जैसे ही वो जमीन पर पहुंचे ना मतलब जैसे कि मान लीजिए डोल बनी हुई है उससे से पहले किसी और की जमीन है जैसे ही वो उस जमीन में एंटर करते हैं ना तो उन्हें तेज तेज से हवाओं के झोंके आके लगने लगते उनके मुंह पे और काफी ठंडक सी वहां उन्हें महसूस होती है काफी ज्यादा तो ऐसे करते करते वो चलते हैं वो एक क्या कहते हैं चलते चलते जो पांच एकड़ की जमीन है यार अब इसमें ये तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि किस जगह पे हमें खोदना है तो वो जो है डोल को स्टार्ट होते ही जैसे क्रॉस करते हैं उसके थोड़ा सा ही आगे खोदना शुरू करने वाले होते हैं मार्क लगाते हैं कि यहां से खोदेंगे जैसे ही वो उसमें पहला फावड़ा मारते हैं ना पहला फावड़ा तो उन्हें आवाज आती है कि चले जाओ यहां से ऐसे करके आवाज आती है तो वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार ये आवाज कहाँ से आ रही है क्या आवाज है समझ में नहीं आ रही कुछ क्या मैटर है तो फिर भी राहुल ये सोचता है कि यार ऐसी आ रही होगी आवाज लेकिन शुभम को थोड़ा डर लगता है राहुल कहता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है डरने वाली चल खोदना शुरू करते हैं वो फिर दोबारा से एक और फावड़ा मारता है तो फिर से आवाज आती है कि चले जाओ यहां से वो फिर भी उस आवाज पे इतना ध्यान नहीं देते और वो फावड़े मारना शुरू कर देते हैं 
जैसे ही वो सात आठ नौ फावड़े मार देते हैं ना फिर उन्हें ऐसा लगता है किसी के रोने की आवाज आने लगती है जैसे कोई रो रहा हो अब वो अपने आगे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये हो क्या रहा है अब क्या होता है जैसे ही शुभम तो पीछे खड़ा था शुभम नहीं खोद रहा था और खोद वो रहा था राहुल तो खोदने खोदते क्या होता है थोड़ी देर में जैसे फिर से रोने की आवाज आती है ना तो जैसे ही राहुल पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि शुभम जो है वो हवा में लटक रहा है उसे हवा में लटकते हुए वो उससे पूछता है क्या हो गया तू हवा में कैसे लटक रहा है तो शुभम के शुभम के मुंह से आवाज नहीं निकलती ऐसा लगता है उसका मुंह किसी ने जकड़ रखा हो अब उसे ऊपर हवा में उड़ता हुआ देखता है तो उसकी तो भाई फट जाती है बहुत डर लगता है उसे कि ये क्या हो रहा है अब ऐसे देख के उसकी फटती हालत तो वो पीछे को थोड़े से दो कदम पीछे लेता है तो ऊपर से शुभम जो है वो आके नीचे गिर जाता है जमीन में चोट ज्यादा नहीं लगती बिकॉज मिट्टी होती है वो नीचे गिरता है तो अब जब नीचे गिरता है तो वो ऊपर फिर से देखते हैं दोनों जब ऊपर देखते हैं तो ऊपर एक आदमी जो है जिसके लंबे लंबे दांत हैं बड़े बड़े हाथ हैं उसके पैर उसके पीछे घूमे हुए हैं और लाल आंखें हैं वो आदमी उनकी तरफ घूर रहा होता है और घूर के देख रहा होता है और कहता है तुम अपनी जान से प्यार नहीं करते क्या मरना चाहते हो जो यहां आए हो खजाना तो नहीं मिलेगा तुम्हें लेकिन तुम्हें तुम्हारी लाश जरूर मिल जाएगी भाई ऐसे बोलता है वो अगर फिर बोलता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ वरना मारे जाओगे भाई ये बात सुन के शुभम को तो डर लग जाता है बहुत क्योंकि शुभम ऊपर उठा लिया होता है शुभम को फिर नीचे फेंका होता है शुभम की तो फट के चार रहती है शुभम कहता भाई देख मुझे तो नहीं चाहिए पैसा बिल्कुल भी मैं जा रहा हूँ घर अगर तुझे चलना है तो बता वरना फिर देख ले क्या करना है भाई हालत हो रही थी उनकी बहुत ज्यादा खराब अब वो जो आत्मा थी ना वो ऊपर से नीचे उतर के आ रही थी उनकी तरफ बढ़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी वो अब उन दोनों को लगने लगा बहुत डर वो फावड़ा वावड़ा वहीं छोड़ छोड़ दिया छोड़ने के बाद भाई वो एकदम से लगाते हैं दौड़ वो आत्मा उनके पीछे पीछे ही आ रही होती है अभी और आवाज आ रही होती है ऐसा करके आवाज आ रही होती है कहाँ जा रहा है रुक जा अब क्यों नहीं रुकता क्या तुझे खजाना नहीं चाहिए अरे आ जा ले जा खजाना कहाँ जा रहा है भाई वो आवाज उनको गूंजती रहती है वो भागते हो बहुत तेज भागते हैं भागते भागते जैसे तैसे करके अपने घर पे पहुंचते हैं घर पे पहुंचते हैं घर वालों को अपनी ये सारी बात बताते हैं तो मम्मी पापा उन्हें बताती हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था एक जमींदार की जमीन थी उसके उसको डाकू ने मार दिया था जब वो अपना सोना चांदी दबा रहा था तो उसकी आत्मा तब से वहीं घूम रही है तुम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था वहां जितने लोगों ने भी खोदने का प्रयास किया है या खजाना लेने का प्रयास किया है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है भगवान से दुआ करो कि तुम लोग जो है जिंदा बच गए हो तो शुभम और राहुल दोनों बहुत भगवान का शुक्रिया करते हैं कि वो बच गए जिंदा भाई यही एक स्टोरी थी छोटी सी खजाने से रिलेटेड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन जरूर दबाना अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और दूसरा वाले चैनल पे जाके जरूर सब्सक्राइब करना वीडियो अगर उस पर अच्छी लग रही है तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हंसते रहे खुश रहे मस्त रहे और अपने भाई की वीडियो देखते रहे बाय